Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Hi, lieber Tierfreund. Es gibt ja Dinge, die sind so unglaublich. So was hatte ich gerade eben in der Praxis. Die kleine Suki war da. Suki ist ein kleiner Dackel. 16 Wochen alt. Und Suki war schon bei mir mit der 12. Lebenswoche. Und ich habe noch in die Kartei reingeschrieben, super Knutschkugel, kuschelig, schmus, steht auf Bärte, zwickt in den langen Bart. Und also ein absoluter, super Welpe, wo ich sage, aufpassen, den packe ich gleich ein in einer ungesehenen Minute. Ja, was passiert? Ich komme rein, setze mich hin, sage Hallo Suki und die Suki knurrt mich an. Dann denkt man schon bei so 16 Wochen alten Welpen, oh, was läuft denn da gerade schief? Oh, dann sage ich, Suki, so warst du da letztes Mal nicht drauf. Und das Frauchen, ja, letztes Mal, die hat anscheinend jetzt Angst vor Männern. Dann hat sie mir die Geschichte erzählt. Und zwar wurde Suki vor kurzem nah, beinahe von einer großen Dogge angefallen. Da muss man dazu sagen, ein Dackel, Suki ist sehr klein noch. Die hat vielleicht dreieinhalb, vier Kilo. Und so eine Dogge, die hat mal locker 60 Kilo. Und die war wohl ohne Leine unterwegs, kam auf Suki zugestürmt, hat auch schon geknurrt, gekläfft, die hätte sie wahrscheinlich auch gebissen. Zwei junge Männer sind dieser Dogge hinterhergerannt und haben gebrüllt, haben natürlich den Hund nicht im Griff gehabt. Und Paulchen hat dann schnell Suki auf den Arm genommen und ja, in Sicherheit gebracht. In dem Fall zum Glück die richtige Reaktion, weil dann ist nicht mehr passiert. Paulchen hat gesagt, hätte sie Suki nicht hochgenommen, hätten die, hätte der, die große Dogge die Suki wahrscheinlich zerlegt. Aber ich gebe auch immer zu bedenken, je nachdem, was für ein Hund kommt. Ein kleiner Hund kann auch mal wegrennen. Es gibt auch große Hunde, die sehen dann nach dem Motto, das ist meine Beute. Ich will die Beute jetzt packen und jemand nimmt mir die weg. Ist auch schon vorgekommen, dass dann der Besitzer oder derjenige, der den Hund dann hochgenommen hat, angefallen wurde. Also darum immer vorsichtig und das ist in dieser Situation äußerst schwer, bis Sonnenhandeln, abgewogen reagieren, also ist sehr, sehr schwer in so einem Moment. Da hat man meist keine Rationalität. In dem Fall zum Glück alles gut gegangen. Ich habe das Frauchen von Suki dann gefragt, haben sie denn wenigstens eine Anzeige gemacht? In dem Moment war ich gar nicht fähig, über sowas nachzudenken. Und deshalb habe ich auch gesagt, okay, unbedingt ein Thema für diesen Podcast. Bei sowas würde ich immer eine Anzeige machen. Viel schlimmer wäre es natürlich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und der Suki wirklich mehr passiert wäre. Aber das passiert sehr häufig. Ich habe es genau in dieser Kombination schon mal gehabt. Großer Hund und Dackel in den Rücken gebissen. Und ich dachte noch so, als die Patientenbesitzer dann im Notdienst kamen, oha, Dackel sehr desolat. Das war auch ein Dackel. Allerdings ein rauer Dackel, so wie es ein glatter Dackel. Und ich habe geguckt, ja, zwei Löcher hinten im Rücken. Okay. Ja, mir fehlen schon fast die Worte dabei, weil ich das Bild wieder vor Augen habe. Hab gedacht, okay, zwei Durchbisse durch die Eckzähne oben, hinten, zwischen, quasi letzter Rippenbogen und Hüfte. Ja, als ich dann die Haare geschoren hatte, habe ich dann zwei Riesenlöcher gesehen, links und rechts. Und stellt euch vor, auf beiden Seiten waren die Nieren durchgebissen. Und der Hund ist mir in der OP leider verstorben. Da war nichts mehr zu machen. Und bei so einem Hund, der Hund ist ja erstmal nicht das Problem, es ist ja meistens der Zweibeiner am anderen Ende der Leine. Und in dem Fall ist es so, ein Hund, der sich losreißt, der vielleicht auch einen anderen Hund anfallen würde, der würde auch Menschen wie uns anfallen und würde vielleicht auch dann Kinder anfallen. Und wie sehr würden wir uns Vorwürfe machen, wenn dieser Hund jetzt nächste Woche ein Kind beißt und man hätte das durch eine Anzeige verhindern können. Mache ich jetzt natürlich so ich Frauchen keinen Vorwurf. In dem Moment ist das wirklich schwierig, aber deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich einen Podcast dazu auf, dass ihr auf sowas vorbereitet seid, in so einem Moment dann auch versucht, rational zu denken, weil wir auch immer wieder Fälle haben, wo ein Hund schon drei, viermal gebissen hat und äh, keiner traut sich, solche Leute anzuzeigen. Es ist ja auch dem Hund gegenüber nicht böse gemeint, aber die Besitzer müssen einfach wissen, ja, dann muss ich so einen Hund an der Leine führen. Oder es gibt auch Hunde, die dann dauerhaft einen Malkopf brauchen oder die dann halt mal in eine gescheite Hundeschule oder ins Training müssen. Auf jeden Fall kann es nicht sein, dass ich mit meinem Hund laufe und den an der Leine habe und dann kommt ein anderer Hund, der ist nicht angeleint und äh, beißt meinen Hund oder beißt mich oder kleine Kinder oder anderes. Das funktioniert einfach nicht und ich finde, das muss auch geahndet werden. 
gerade bei den Leuten, die es einfach nicht verstehen wollen, wenn man sagt, also könnten Sie da hinten bitte Ihren Hund an die Leine nehmen? Nee, der tut nichts. Und ich mich schön dran halte, mit meinem Hund einen großen Bogen zu laufen, andere Leute scheren sich da einen Scheißdreck drum. Also insofern, nehmt euch das oder nehmt ihr das bitte zu Herzen, lieber Tierfreund, auch bei sowas ruhig mal eine Anzeige zu machen. Ich weiß, es ist ein bisschen eine Überwindung. Manche sagen auch, ja, das war der Nachbarshund, man will sich ja mit den Nachbarn nicht anlegen. Aber führt euch bitte vor Augen, ein Hund, der sowas einmal macht, der macht es wieder, nicht aus Boswilligkeit, aber einfach, weil der Besitzer es nicht entsprechend geschult hat, trainiert hat, seinen Hund im Griff hat. Und äh, ja, es ist halt oftmals einfach eine tickende Zeitbombe. So. Ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr um sowas komplett drumherum kommt, dass euch sowas nie passiert. Ich wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf eure Fellnasen auf. Wir sehen und hören uns im nächsten Podcast und äh, Suki, alles Gute und wir kriegen das hin. Wir trainieren das, dass du auch Männer wieder leiden kannst. Und äh, ja, mit vielen Leckerlis ging es heute dann doch ganz gut. Liebe Grüße und bis bald. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Show Notes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.